समृद्ध कृषि हमारे अभियान कृषि किसान रिगे संगे सब आज अपने फरक टेलीजन कार्यक्रम समृद्ध कृषि में यहाँ पर हार्दिक स्वागत है मूँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषि में हमी कृषि क्षेत्र अंतर्गत हर एक विषय विधा उत्तिक महत्व दिने कर संगसंगे यहाँ का समस्या जिज्ञासा गुनासा रनियर हमी संबंधित विज्ञान समिति इकाई बा समाधान खोजने प्रयास में अफियर अनियर सदैव प्रतिबद्ध छो कटिबद्ध छो यहाँ के कार्यक्रम समृद्ध कृषि ये बेला यूनिवर्सल टेलीजन को राष्ट्रीय प्रसारण मार्फत देशभरी एक साथ हे सुंदे हो रहा हमी ये बेला हम अफिशियल फेसबुक पेज अर्थात यूनिवर्सल एज डी टेलीजन बा एक साथ लाइव में यहाँ प्रसारित भैर और कार्यक्रम सक पड़ी यहाँ हम कार्यक्रम यूट्यूब में गए आप चाहे समय में हेन सकूँ सुन्न सकूँ जिसको लगी यूनिवर्सल एज डी टीवी यहाँ सर्च कर हम कार्यक्रम समृद्ध कृषि लगायत अन्न कार्यक्रम भी तैंबा हेन सकूँ सुन्न सकूँ तो चाहे बेला हमें हिजो अस्थि का श्रृंखला देखि नई बीसौ अंतरराष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस मना पूर्व संध्या विशेष बनाने प्रयास कर आत्महत्या को दर दिन प्रतिदिन बढ़े परिप्रेक्ष्य में चाह धर कारण सामाजिक कारण भी होना सकता इस मध्य में चाह विषादी को प्रयोग रिषादी को मात्रा अवशेष चाह मानव शरीर में प्रवेश कारण हो भाई खाल तथ्यांक विभिन्न संस्था निकाली रखा रो यथार्थ भी हो रहा विषय अज नजिक हेन को लगी आज हमें यो विषादी को प्रयोग ने हम स्वास्थ्य में पारिराखे शारीरिक रनसिक रूप में पारिराखे नकारात्मक असर र इसका रोकथाम का उपाय विकल्प का कुछ संगसंगे लिया हमी विश्व जो आत्महत्या रोकथाम दिवस मना पेरीफेरी में चाह आत्महत्या कसरी न्यूनीकरण कर सकता सकेसम सुन्नेम झारू यद्यपि सकिए हमें कसरी न्यूनीकरण कर सकता भाई खाल महत्वपूर्ण विषय आज को श्रृंखला में रोजे छो खोजे छो विषय हमें अज महत्व दौ रहा खानपान का कुछ हमें हर एक दिन सेवन कर चीज कति को विषाक्त कति को स्वस्थकर भाई कुछ हमी सब मनन कर समय आई सकते कतिपय अवस्था में हमी विकल्प खोजन न सकर भी हमें तस्ता चीज खाई रखा सौ कतिपय अवस्था में जानकार न भर भी खाई रखा सौ कतिपय अवस्था में चाह बाध्यता भी होना सकता जसरी खाए भी हम शरीर में विषादी का अवशेष गए नकारात्मक असर असर पार्ष नहीं कसरी न्यूनीकरण कर सकता भाई खाले विषय आज हमें उठाने प्रयास कर हिजो का श्रृंखला में भनी पड़ी सकता थे आज हमें इसक जानकार दुईजना व्यक्ति स्टूडियो में निम्ता सौ आज हमें कृषि विभाग का पूर्व महानिदेशक तथा वरिष्ठ कृषि विज्ञ डॉक्टर डिलराम शर्मा वहां यह विशेषगरी अर्गनिक जैविक को विषय में विद्या बारिदी समेत कर विषादी को असर को विषय में धेरे जानकार व्यक्ति होसैगरी आज हमीसंग त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज का उप प्राध्यापक डॉक्टर राकेश घिमिरी भी हमारे साथ में आज हम वहाँसंग इन विषय में रहकर छलफल कर हमी विषादी ने मानव स्वास्थ्य में पारिराखे असर नकारात्मक असर कस्त तो होना सकता भाई खाल खाल विषय में जानकारीमूलक छोटो रिपोर्ट तैयार पारे छो पे रिपोर्ट राख रिपोर्ट भाग पड़ी हम वहाँ स्वागत करते यह विषय अज प्रश्न बनाने हमी संगे रहने हो बोट बिरुवा में लगने शत्रुजीव को व्यवस्थापन में प्रवृत्ति के विस साथ साथ ही विभिन्न अवधारणा खासगरी दोसों विश्व युद्ध ताका देखि रासायनिक निंत्रण विधि ने व्यापकता पाये विश्व में द्रुत गति में बढ़ी रखे जनसंख्या पाने चिंता संगे सन् उन्नीस सौ साठी को दशक में हरित क्रांति शुरू भो उत्पादन बढ़ाने उद्देश्य विषादी को अंधाधुंद प्रयोग भैर अन्न मूलुक को दाजो में प्रति हेक्टर का आधार में विषादी को प्रयोग निके कम देखि तर खाद्यान्न को बढ़्द माग का आधार में आपूर्ति का खाद्यान्न बाली को उत्पादकत्व बढ़ाने पर्ने राष्ट्रीय आवश्यकता रहकर विषादी को प्रयोग बढ़े अनुमान विषादी प्रयोग संबंधी समस्या ज्यादा गंभीर भाई प्रतीत होना सकता तर प्रयोग होने स्थल बाली मात्रा समय और विषादी भंडारण को अवस्था तथा बजार को गहरी विश्लेषण करने समस्या गंभीर भैस जसरी रासायनिक मल ने क्षणिक उत्पादन बढ़ाए पर अंत मटो को उर्वरा शक्ति और उत्पादनशीलता ह्रास नेसैगरी विषादी ने बाली बिरुआ का शत्रु किरा मात्र नष्ट नगरी उपयोगी जीव भी नाश करने उत्पादित वस्तु दूषित बनाने का साथ ही मानव स्वास्थ्य में समेत प्रतिकूल असर पारने भाग यहां विषादी प्रयोग में नल्याण सामाजिक कर्तव्य बनी सकते वातावरण प्रदूषण को समस्या विश्वमें एक मुख्य साधन चुनौती और चिंतन को विषय वस्तु भैस में यह समस्या अछूत होना सकते विषादी प्रयोग कर नपर्ने भाई अवस्था को पहचान विषादी प्रयोग को अंतर तथा विषादी प्रयोग पीछे खाना होने समय को पर्खाई विषय को जानकारी बिना विषादी प्रयोग ने स्वास्थ्य में नकारात्मक असर 
पारि राखेको छ पछि सन् 1962 मा प्रकाशित लेखिका रेचल कार्सन को साइलेंट स्पीड पुस्तकले यस्ता विषादीको वातावरण तथा मानव शरीरमा घातक असर बारे विस्तृत उल्लेख गरेकीले विकसित राष्ट्रहरू विषादी व्यवस्थापन प्रति चनाको हुन थाले र विषादीको विकल्प सोच्न थालियो विषादी बारे उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा विषादीको प्रयोगको सही दिशा आत्मसात गर्नुपर्छ रासायनिक विषादीको प्रयोग निरन्तर गर्न नहुने कुरा कृषक वर्ग लगायत हामी सबै नागरिकले बुझ्नु अति आवश्यक देखिन्छ आखिरमा सबै किसिमका विषादी विष हुन् ती औषधी होइनन् भन्ने भनाइलाई हामीले कहिले पनि बिर्सन हुँदैन वनस्पति जन्य तथा अन्य जैविक विषादीहरुको आयात तथा खपत नगर्ने रूपमा भइरहेको भए पनि बाली संरचनामा एकीकृत सत्रोजी व्यवस्थापन अर्थात IPM कार्यक्रम लागू भएका ठाउँहरुमा तिनको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ एकीकृत सत्रोजी व्यवस्थापनले मुख्यतया स्वस्थ बाली उब्जाउ बालीको नियमित अनुगमन गरौ मित्रजीवलाई जोगाउ र कृषकलाई दक्ष बनाउ जस्ता चारवटा सिद्धान्तलाई शिरोधारै गरेर अगाडि बढेको छ विषादीको प्रयोगमा कमी ल्याउन एकीकृत सत्रोजी व्यवस्थापन नै एकमात्र दरिलो उपाय हो विषादीका अवशेष असर जीवनाशक विषादीहरु आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा प्रयोग भएको अवस्थामा विषादीको केही अंश तरकारी फलफूल र खाद्यान्नमा रहिरहने हुन्छ यसरी रहिरहेको जीवनाशकलाई विषादीको अवशेष भनिन्छ अवशेष भनेको बाँकी रहेको भाग हो जीवन स्वस्थ रहन खानेकुरा स्वस्थ हुन आवश्यक छ खानेकुरा कुनै कारणले अस्वस्थकर हुन गएमा त्यसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ र कतिपय अवस्थामा ज्यानै जान सक्छ खानेकुरा अस्वस्थ हुन पुगेमा त्यसमा प्रयोग गरिएका विषादीको अवशेष पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ निश्चित मापदण्ड भन्दा बढी विषादीको अवशेषको मात्राले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा दुई मत नखोला विषादीले तत्काल गर्ने हानि त आफ्नो ठाउँमा छदिनी छ कतिपय विषादीले प्रयोग गरेको धेरै पछिसम्म पनि असर गरिरहेका हुन्छन् यसलाई विषको अवशेषबाट पनि असर भनिन्छ लगातार रूपमा विषादीको प्रयोग गरिनु र प्रयोगपछि निश्चित पर्खने समयको ख्यालै नगरी तरकारी फलफूल र खाद्य पदार्थ टिप्नाले यस्ता विषादीको अवशेष खान तयार भएका खाद्य पदार्थमा सहन शक्तिको सीमा भन्दा बढी मात्रामा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने गर्छ साथै पर्यावरणीय सन्तुलनमा बाधक बनेको छ विषादीका अवशेषले मानिसमा तुरुन्तै असर नपार्ने भए पनि निरन्तर रूपमा थोरै मात्रामा शरीर भित्र प्रवेश गरेमा लामो समयपछि यसको असर देख्न थाल्छ विषादीका प्रकृति र वातावरणीय प्रभाव अनुसार विषादीको बालीमा रहने अवशेष मात्रा एवं अवधि पनि फरक फरक हुन्छ विषको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर मानव शरीरमा पर्ने कुरा विषादीको प्रकार र यसको मात्रामा भर पर्छ विषादीको अवशेष युक्त उत्पादन अन्न फलफूल तरकारी लगायतको सेवन गर्दा त्यसबाट देखिने अनुभव वा नकारात्मक असर दीर्घ विषादीपनको माप हो यस्ता प्रभाव सामान्यतया कयौं महिनादेखि 1 वर्षसम्म वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म पनि रहन सक्छ नपखालिएको फलफूल वा तरकारी खाने गरेमा यस्ता प्रभाव बढी देखिन्छ यसको असरको जटिलता व्यक्तिको शारीरिक अवस्था यस्तो पदार्थको मात्रा र संसर्गमा आएको समयमा भर पर्छ यसको असर लामो समयपछि हुने भएकाले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई बुझाउन पनि निकै कठिन हुन सक्छ यस्ता विषादीको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ अवशेष बारे समाजमा पर्याप्त चेतना छैन यसको असर न्यून गर्नको लागि प्रयोग गरेको विषादी कतिको हानिकारक छ र यो बाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण जानकारी राख्नु र सही अनुरूपको सुरक्षित विधि अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ हजुर हामीले यो रिपोर्टमा केही सांकेतिक रूपमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ र हामी यही नै विषयमा छलफल गर्दैछौँ हामीले पूर्वको दोषमा भनिसकेको छौँ आज हामीसँग डाक्टर राकेश घिमिरे उहाँ चाहिँ उप प्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यसरी डाक्टर दिलराम शर्मा उहाँ चाहिँ कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि विभिन्न अवेरनेसमा लाग्नु भएको छ यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ मैले डक्टर साहबसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु डक्टर साहब कृषि क्षेत्रमा लामो समय चाहिँ वरिष्ठ कृषि विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुभयो र विशेषतः यहाँले जैविक खेती प्रवर्धनका कुराहरू बाली संरचनाका विषयमै विद्यावारिधि समेत सक्नुभयो र यही अवेरनेसमा पनि लाग्नु भएको छ र हामीले अहिले विश्वौँ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदै गरेको पेरिफेरीमा चाहिँ विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असर यसले आत्महत्यासम्म जघन्य रूपमा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावित घटनाको विषय हामी छलफल पनि गरेका छौँ समग्र यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ र विषादीको अवस्था कस्तो छ नेपालमा परेको धन्यवाद यो आज चाहिँ जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको सन्दर्भमा विषादीका केही कुराहरू जानकारी दिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको हुन्छ अब खास गरेर के छ भने विषादीले चाहिँ खाली आत्महत्या मात्र होइन कि विषादीले चाहिँ एक्युट र क्रोनिक किसिमका समस्याहरू पनि निम्ति आउँछ जुन अघि तपाईँले रिपोर्टमा पनि भनिसक्नु भएको छ अब विषादीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने मानसले आफ्नो मनस्थिति आफ्नो बिग्रिएको अवस्थामा 
डिप्रेसन भए को अवस्था में तेस्ता खाल का अपनी निर्णय रुका सम तो निर्णय करने संदर्भ में से तबाय को क्यों चाहिए बने अब ये वाला से बिसादी पनी हो जस्ट लाइक चाहिए वहाँ लिखा है रा आत्महत्या करने कोशिश देरी ले करेगा पाये को बन्चा जस्ट बारे से देरी को मिलती होगी बाये को चार्ज रहे इसलिए से क्या दिखाऊं जब बने ये वाला चाहिए यो अब यूनिवर्सिटी ऑफ इडेन बॉक कोई वाला संस्था चा जल्द आप ली सेंटर फॉर पेस्टिसाइड सोसाइट प्रीवेंशन बन्चा उत्तीर्ण ��면 बिसादी लाइसेंस जताबा भी रूप में परियोग कर दागे री, बिसादी लाइ परियोग करने तरीका न जान दागे री, पौर्णे जुन असर था, जला हमले पॉइजनिंग बन चुका, नहीं, त्यो असर से क्यों बन चुका नहीं, एक एक्यूट बन चुका, एक एक क्रोनिक बन चुका, एक्यूट बनना ले चाहिए, हमले बिसादी परियोग करता है, मिसाओ तो करिए आमले पंजारो लगाइए ना छाला में परियो भाई इस तरह चाहे नगरात्मक काम कर दा करिए क्या होने चाहिए एक युद्ध बनना ले चाहिए तुरंत ही तेले चाहिए पॉइजनिंग केस कर सकते हैं चाहिए तालगुड़ धुना सकता है गाड़ी धुना सकता है रिंगारा लगना सकता है जोरा होना सकता है थर्सटी कापने होना सकता है इस तरह किस्म का चाहिए सिम्टम हो रहे देखें चल बिसारी को कारण लेकर दा जस्ट लेकर दा कि क्या चाहिए त्यो चाहिए तत्काल होने हो अभी ये दूसरा पक्ष भाई, भाई, दूसरा पक्ष में क्या चाहिए? आज है हमें लेकिन क्या बंदा कोई खोजी राशन बनने से यो जोन बीस सौ आत्महत्या रोग था हम दिवस सा, इसमें चाहिए विशाली ले कर दा नेपाल में विशेष कर रहा, भाई, ये वाला स्टडी ले क्या देखा चाहिए? तब डब्ल्यूएसओ को स्टडी ले क्या � जो चाहे और विकसित देश सा, जो विकासशील देश सा, तेज त्यो कंट्री में से 75 परसेंट विसादी को कारण वाला आत्महत्या होन्चा, बन्ने को अजीन ले देखा चा, तो इसलिए हमरो देश में पनी अनुस वाले और ये बन्ने से कि एक हजार बंदा बड़ी, बारह तेरह सौ मानसे बरसे नहीं, विसादी खाए रहा आत्महत्या करने जून बिसादी लाई बड़ी सेवन करे रहते हैं आत्महत्या कर्सन त्यो बिसादी लाई चाहिए पत्ता लगाए रहा कुन बिसादी बड़ी सेवन कर्सन तो नेपाल में आत्महत्या को लगी त्यो पत्ता लगाए रहा त्यो बिसादी लाई हमें ले प्रतिबंध करे बने देश में त्यो बिसादी तो पाऊं देना बाजार में न पाए पशी बिसादी बड़ा होने आ मौज है त्या प्लान क्वारेंटाइन तथा विसादी व्यवस्था पर केंद्र में होता गिरी तेजी वाला उसको आधार में वहाँ को रिकमेंड में है नेपाल में डायग्नोरोबस रोज है तो पाई कुछ है सेल्फस विसादी चाहिए सबे बंदा बड़ी से यहाँ का व्यक्ति और ले खाने का रसन रोतियो त्यो खाने का रिको हिसाब ले चाहिए तो प तेला चाहिए पर्तिबन गरीब को थियो डॉक्टर जोस्तो यानी ना मुझे पर्चंग जोनो को यानी जोस्तो यानी अली बन रहा है ना बासा ये उड़ा बिसादी को अवश्यस को असर अली दिल्ली काले समय होते ही करता को नगरात्मक असर ले अंतिम अवस्था में सारी समस्या लाई ग्रस्त बने इसके पसारी मानसिक रा मानसिक को आधार मासे ही आत्महत्या होना सकता है तो ढीलों पर किराया में जाने वो अब अच्छे से बात आ चाहिए तो ना इसलिए यहाँ ले बंदे का तो चाहिए डायरी ग्रुप मासे ही कुने ने कुने वही बात आ बिसादी कई डायरी पर ही बिलेगा था मृत्यु बरन अथवा आत्महत्या बही रखा है सर ओ एकदम सही करो क्योंकि सब ने अब तो डायरी 
तुरुन्त मानसी मर्द नहीं है फिर क्यों नहीं करा चाहो विसादी सब ही विसादी चाहिए खादे में तुरुन्त मानसी मर्द नहीं तेरा हॉस्पिटल समय मलान हो सके बने बात चंद पनी तो अगर कई विसादी ऐसा सुन जस्ट लाइसे खाए पसी हॉस्पिटल में पनी लगे रहते हो बात से समाओ ना निके कम होन्चा जस्ट ये मतलब लंदन सेल फस चक्की जून चाहे हमेले चाहे अन्न लाई किराले नखाउस पाने रहे जून चक्की हमेले अन्न में रखने गए रहे त्यो सेल फस तीन ग्राम को चक्की जून पाएं त्यो तेलाई चाहे तीन बरस आगारी पर्ती बंद करियो सन 2019 में आई त्यो पर्� त्यों पर नहीं प्रतिबंध करियो ये दुई टा बिसारी प्रतिबंध करे बसी ऑयल है हमें लेके हमें ऑयल अनुसंधान में हमें करी जाता है डॉक्टर राकेश सरमा बायरो या नेपाल में त्यों बिसारी हमें लेके प्रतिबंध करी सके पसी तेज को असर क्या बात हो भन्ने हिसाब ले हमें लेके जो ऑयल अध्ययन करी जाता है तो अध्ययन अरे निकाले तो सेनेट जस्ट को रिपोर्ट अरे बाकी नहीं सो अरे एक बार सा तो अरे हमने दूसरी बार समान अध्ययन करता किए देखे समाने त्यो विसादी पौधिपन गरीब बच्ची विसादी सेवन गरीब रा आत्महत्या करने चाहिए लग बोल लगा साथी देखे सत्तर पौधिसन कम भाई को मिल पाएगा चाहो अरे अध्ययन डायरेक्ट रूप में विषादी परिवेश भय रहा सही में देरे व्यक्ति और रूप में अंतिम विकल्प में अब था भय रहा सही अस्पताल ले रहा सही निराकरण भागे उदाहरण और अपने पक्के देरे चलो लाया यो अवस्था कोटी को अवस्था में सर यो अवशेष बात होनी अंतिम विकल्प के रूप में देखने में सही अब देरे विभिन्न विश्व स्वास्थ्य संगठन को तथ्यांक अनुसार अलग विश्वभरी आठ लाख भाग बड़ी मानी आत्महत्या वर्षे नहीं आत्महत्या तथ्यांक देखा रष्ट्रीय मन स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन ने देखा में लगभग साढ़े छ प्रतिशत व्यक्ति आत्महत्या को प्रयास रोच अध्ययन ने देखा रो जी आत्महत्या रेकर्ड हो प्रहरी को तंथ्याक निल् विभिन्न मध्यम द्वारा मानी आत्महत्या कर विभिन्न मध्यम में झुंडे आत्महत्या करने प्रमुख कारण छोसों नंबर में विषादी सेवन करते अन्न कांड डूबे हाम फा औजार प्रयोग कर विभिन्न और कारण रहते हैं आत्महत्या गरीब को देखियो पाएंगे तो तीसरा पनी अगर हम लेते हैं पांच बग बिगत पांच वर्षों को तथ्यांक के नियो पनी नेपाल प्रोडक्ट को तथ्यांक के लिए क्यों बंचा बंदा करें जो नेपाल में चाहिए लगभग ये पांच वर्षों का अंतराल में तीस हजार बंदा बड़ी मानचाले आत्महत्या अरे लेकिन सही सात हजार एक से सत्तर जाने ले पड़ते नहीं आत्महत्या का कुछ दिखेगा जो तो दो हजार एक्कास को तथ्यांक कर दो हजार बीस को तथ्यांक ले लियो बने दो हजार बीस को बीस को तथ्यांक कर दो हजार एक्कास को तथ्यांक कर मचें प्रत्येक बर्स नीचे चौदह प्रतिशत ले सें आत्महत्या बड़ी को � कौन सा विषय दिशा में गौरव प्रसंग जी हमें जी हम लोग जी अध्ययन के विषय से इस मामले से जुड़े हैं जांच में विभिन्न विषय दिशा को बीस सेवन गौरव से ही बनाते हैं नेपाल प्रहरी को तथा इनका देखा कुछ और बनी त्यों बीस में से विषय दिशा सेवन गौरव कोटि बहुत सारे बन रहे हैं ताकि त्यों बीस � अब तो नब्बे प्रतिशत कितना सब विषय दिया रहूँ बनी त्यों विषय दिलाए जाएं हमने गौरव को अध्ययन लाए जाएं मलिक आज अलग बड़े अच्छे अलग तो प्रकाश पाने को जाएं तेज़ में जाएं हमने जाएं कुन जाएं विषय दिया बड़ा जाएं बड़ी कितना सब विषय दिया बड़ा आत्मदेवता को चाव बने जाएं हमने � नेपाल में हमें त्यों अध्ययन करना नेपाल को दौसा प्रमुख अस्पताल हरू लिए और नेपाल में त्यों इतने बिधि बिगन प्रयोगशाला पे त्यों हमें त्यों अध्ययन में अंतिला संगलम करें तो त्यों अपना हमें डिफरेंट से तथ्यांक ले रहे हैं तो तथ्यांक ले क्या दिखाया हुआ बंदा करी चाहिए नेपाल में � जलाए चीन अलमुनियम फॉस्फाइड जलाए चीन जनरल मानस में सेल्फस बन रहा है हमने चीन हमने चीन चाहूं तेज को बड़ा मिर्ची बनी थी ये देखियो तेज तेज गलाए चीन आर्गेनो फॉस्फेट बनी चाहिए तेज 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 कंपाउंड में चाहिए डाइक्लोरोबस जो चाहिए जनरल मानस में नुवान बन रहा है चीन हमने चीन � 
त्यसलाई बन्द गर्यो भने भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने चाहिँ आत्महत्या घटाउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो तथ्यको लिएर गएर प्लान्ट क्वारेन्टाइन एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर चाहिँ हाम्रो डक्टर दिल्ली शर्मा सरपञ्च जहाँ त्यो बेला काम गर्नुहुन्थ्यो हामीले त्यो रिपोर्ट देखायौँ र त्यो रिपोर्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्यायो अब प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ यसको निरूपण गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर चाहिँ विभिन्न हामीले चाहिँ यो जानुभन्दा पहिला हामी विभिन्न चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हेर्यौँ जुन चाहिँ विकास उन्मुख देखहरू देशहरू जस्तै श्रीलङ्का बङ्गलादेशहरूमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा तपाईँले एउटा मैले एउटा डेटा सेयर गर्न चाहेँ तथ्यको सेयर गर्न चाहेँ यस टेलिभिजन मार्फत त्यसमा चाहिँ सन् उन्नाइस सय तपाईँले श्रीलङ्काको चाहिँ आत्महत्याको दर हेर्नुहुन्छ नि विश्वमा सबभन्दा धेरै आत्महत्या हुने देश थियो र त्यसपछि त्यहाँबाट सन् उन्नाइस सय पाँचवटा अत्यन्त विषाक्त कीटनाशक विषादहरूको चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो र त्यसको बिस वर्षपछि त्यो त्यसको सुसाइडको चाहिँ आत्महत्या कति भएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग सत्तरी प्रतिशतले चाहिँ चाहिँ आत्महत्या घटेको देखियो भनेपछि कुनै पनि कीटनाशक विषादलाई प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आत्महत्याको दरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसले देखायो र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग अनि अब यो आत्महत्या रोकेर भए त भोलिपर्सि चाहिँ हामी त कृषि प्रधान देश हो जहाँ चाहिँ विषाद प्रयोग नै हुँदैन हाम्रो चाहिँ अन्न उपचार गर्न त्यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रोडक्सन उत्पादन घट्छै घट्दैन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनमा कुनै कमी नआइकन बिस वर्षको अन्तरालमा श्रीलङ्काले त्रियानब्बे हजार मान्छेको चाहिँ जीवन जोगाउन सफल भयो र त्यसको त्यसैले हामीले बेस मनाएर हामी चाहिँ अध्ययन गरेर हामी चाहिँ बुझायौँ र हामीले चाहिँ त्यही गरेर चाहिँ अब दुई हजार उन्नाइसमा को अगस्त महिनामा चाहिँ नेपाल सरकारले कृषि मन्त्रालय तर्फबाट चाहिँ आठवटा पेस्टिसाइडहरू चाहिँ कीटनाशक पेस्टिसाइडको चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो त्यसमा हामीले गरेको अध्ययनको उसले पनि अलिकति सपोर्ट गरेर डाइक्लोरबर्स र एलुमिनियम सल्फाइड पनि प्रतिबन्ध लगाएर अब अहिले त्यसको के छ त त्यो प्रतिबन्ध लगाएपछि फेरि त्यो खाएर मान्छेले आत्महत्या गराइ सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी फेरि अध्ययन गर्दैछौँ त्यो कुरा हाम्रो डक्टर दिदी सरले अघि प्रकाश पाइसक्नु भएको छ त्यसको चाहिँ हामी अध्ययन भइरहेको छ र त्यसको अध्ययनको चाहिँ अब हामीले पछि तिन वर्षपछि हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि हजुरहरू चाहिँ हामी यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसो हो दक्षले भन्नुहुन्छ आशा जगाऊँ जीवन बचाउ भन्ने नारा सहित चाहिँ यो वर्षको आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदै गरेको फेरिफेरीमा चाहिँ अब यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको विषयमा अलिकति यहाँसँग जोडिन चाहन्छु जस्तो न्यूनीकरण गर्ने आधारहरू विकल्पहरू चाहिँ अरू के के हुन सक्छ एउटा विषादीको कुरा नि भयो चलपनमा गऱ्यो अन्य कारणहरू के के हुन सक्छ सबभन्दा पहिला त आत्महत्या कोलाई चाहिँ कुनै पनि आत्महत्या रोकथाम गर्नको लागि त्यसमा त्यो साधनसम्मको पहुँचलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्नु जसरी झुन्डिएर चाहिँ धेरै आत्महत्या हुन्छ भने त्यसको साधनलाई कम गर्ने अथवा चाहिँ विषादी सेवन गरेर हुन्छ भने विधायकको विषादीको पहुँचलाई लाई चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई हटाउने कसरी हटाउन सकिन्छ किन चाहिँ विषय धेरै प्रयोग भएको छ भन्ने कुरामा जोड्न चाहेँ त्यो भन्नुभन्दा पहिला नेपाल कृषि कृषि प्रधान देश जहाँ चाहिँ विषादीको अत्यन्त बढी प्रयोग हुन्छ र हाम्रो घर घरमा विषादीहरू चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छौँ र त्यहाँमाथि एकदमै सजिलै चाहिँ जुनै पनि ठाउँमा पाउन सकिन्छ एग्रोबेट पशुहरूमा पाउन सकिन्छ एकदम सस्तो पनि पर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग धेरै भएको पाइएछ र यसको चाहिँ यसको चाहिँ त्योसम्मको पहुँचलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ गर्न सकिन्छ र विभिन्न चाहिँ अरू अब अब एउटा प्रतिबन्ध लगाएर भन्ने कुरा अहिले मैले नै भने भनिहालेँ फेरि अरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ जनमानसमा चाहिँ एउटा अवेरनेस क्रिएट गरेर त्यो त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ हुनसक्छ आत्महत्यालाई चाहिँ रोक्नको लागि डक्टर डिलराम मैले यहाँसँग जोडिन चाहन्छु जस्तो यहाँ चाहिँ लामो समय कृषि विभाग अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत निकायमा रहेर लामो समय पनि काम गर्नुभयो र यो अवेरनेसमा लाग्दै गर्दा चाहिँ जस्तो अहिले एग्रो भेटले नै सर्वोपरि रूपमा चाहिँ विभिन्न खालका विषादीहरू बेचिराखेको छ यसमा चाहिँ जस्तो अरू सेक्टरमा भेट्नेहरूतिर अलिकति केही मात्रामा अलि ऊ भएको देखिन्छ व्यवस्थित भएको देखिन्छ यसमा कोही डक्टरको सिफारिस अथवा कुनै विज्ञको सिफारिस बिना चाहिँ बेचिराखे देखिन्छ कि यसलाई यो विषय पनि अब उठाउन पर्ने आवश्यक देखियो र यो अवस्थामा एग्रोबेटहरूले कसरी बेचेको देखिन्छन् कि केही दशकमा यहाँले नजिकबाट पनि हेर्नु भएको छ एग्रोबेटले जे भन्यो त्यही मान्ने किसानले त्यसरी गर्दा पनि अत्यधिक मात्रामा विषादीहरू चाहिँ किसानको घर खेतमा र घरमा पनि पुगेको छ स्टोर हुन पुगेको छ यो हुनुपर्ने नै हो या यो यसरी नै गइराखेको छ हजुर धन्यवाद धेरै राम्रो कुरा उठाउनु भयो यसलाई त मैले भर्खर पनि अध्ययन गरिरहेको छु म भर्खर तिन दिन अगाडि म कास्कीबाट आएको यही यसै यही यही बारेमा हेर्नलाई अब यसमा के छ भने अब हाम्रो एन छ है जीवनाश विषादी एन अहिले हामीले नयाँ बनाएका छौँ दुई
यो केस ऑफ बिसादी को चाहिए यो जोन क्राइटेरिया छह यो चाहिए तो भाई को चाहिए कुन कति चाहिए बिसादी कति को चाहिए खतरनाक सब बनने को रहा मतलब चार ओड़ा रंग उन्चा अन्य रातो पहलो नीलो जो हरियो अन्य हरियो बनने को चाहिए एकदम ही सेफ बिसादी हमने मान चाहे हाँ मिले पर त्यो इन बनावनी बेला मां त्यो करा हमले राहे का थीम कि रातो बिसादी लाई बिक्री करने को लागी प्रिस्क्राइब बेगर बेस्ट ना पाऊने त्यो चें इन भी व्यवस्था करो मई बने रहा हमले करा कर थीम तर इन ता हमले बनावनी होइना रही सा इन ता बनावनी तो तबाल था जैसा इन बनावनी � तो यो एकदम जरूरी पुरी नहीं चाहिए कि ना मेरी खतरनाक बिसादी लाइज जलाए पाती लाती ना हो जाएगा तो तो वाले एवढ़ एवढ़ से इसके बारे में मस्से हम स्टोरी बात बच्चों भरकर मौचा ही दुई अवतार गाड़ी बारा गए कुछ है बारा को जीतपुर में भाई जीतपुर में चाहिए मैं एवढ़ एग्रोबेड में पुगे तो एग्र वह महिला सही भरकर को योग होने थे, भाई वह हृदय के रिचा अब किसान जस्तो होने थे ना वह और कुने पेशा में लाए को जस्तो देखने वाले रात यो एक रो भेद को सही जो मानसिक सा नहीं जो ले बिक्री कर सा जो ले लाइसेंस ले रहा है सा उल्लेख है कि बने बने सी तपाईं तो किसान जस्तो लागनो उन्ना तपाईं ले � हमरो खेत में चाहिए ना कि तो किरारू लागे बोले बिसारी ले रहा है बोले रहा मौत जैसे आए को बने रह बने हो तो किसान लाचे की लाज संकल लागे कि इस तो भरकर को यूं कहती ले बिसारी लेना आए को से क्या को लागे लेना आए को सब है ना आत्महत्या करने वाले हो कि बने करो बोले संकल लागे संकल लागे से मौत � मिलाया रह मोबाइल मिला रह आमाल संग कुरा कर रह आमाल संग उसको कुरा कराया मस अन्य उसको आमले मेरे छोरी हो मेरे बीस आदमी ना पढ़ाए को बने जी बोल लो उल्टी होगी ये तो किसी को काम सब ये करो बेटे गर्दी नहीं हो बने आत्महत्या ये तो कौन बार जान चाह भाई ये वाला कुरा दूसरों कुरा से किस बने फिर इसे कोई सही अलग तरह डिप्रेशन भाई को जो तो लागे होने मायले उल्लेख पिसा दिले ना आजी मायले उल्लेख पिसा दिले देना बने नंबर एक नंबर दो किटा की दिलाए मायले कुने हालों तक पिसा दिले देना है ना नंबर तीन तो भाई कुछ नहीं ऐसो यार तो केरी किसान हो ही ना जो तो लाख सौ है ना स्टूडेंट जो तो लाख यो चाहे हमारे सोसाइटी में जोड़ी जाए, भाई आत्महत्या करने को लगी तो बिसारी परियोगरी को होगी बनने हमले संकल्प आए होना ली ये कुरा आर्मेनी करते न बनेर बने हो तो मतलब असाध्य राम रो लगी जानुस अब तपाईले करी को कुरा चाहे इसमें मुख्य जोड़ने चाहिए बने हमरो अधिले के देखा जाए मेरे बने पीएसडी कुनी पनी आम्रा प्राविधिक संघ संपर न रहेगा ना सीधे ये गुरु बैठ में जानसन अरे ये गुरु बैठ ले जी जस्ट तो बिसादी है रु जी ससे की हाल ना लाइक उले सजेस्ट कर सा सलाह दें जा ते किसी में ले किसान वाले एक परियोग कर सा अब सवाल है क्या समझे ये गुरु बैठ कोटी को जान कर सा ये गुरु बैठ बसने म इस तो पनी तेरे पाये कुछ हाँ और जब मेरे अजन करता पनी क्यों भाग को ना ले सही हमें ले सही यो एक रुपए ले सही एक किसी में ले सही वड़ा एक तीर्थ तक किस समय एकदम रामरोज सहयोग करे पुरिया को सनीपाल सरकार लाई भाई एकदम रामरोज सहयोग पुरिया को सकीने बनी सही हमने प्राविधिक और कुछ कॉबी को कारण लेकर तकरी तर सर सल्ला उल्लेख से ये दिस सही दिनों सकियो राम रो दिनों सकियो बने ये गुरु बैठले एकदम राम रो काम गरी को मलिमान दचो तर ये गुरु बैठला ले जाए तेजेरी सही किसान और लाई सर सल्ला दीरा सा सत्तरी परसेंट सल्ला दीरा सा भाने पशी अब नेपाल सरकार ले पनी क्या करने पर बने ये गुरु बैठ को कैपेसिटी बढ़ाऊं 
डॉक्टर राकेश यो विषय में ठैक अब हमी मानव स्वास्थ्य को लगी प्रयोग औषधी में डॉक्टर को सिफारिश मत सब तीर लागू भाग देखि कतिपय अवस्था में सामान्य पारासिटामोल अथवा लगात सामान्य औषधी बाहे देखि यह कृषि क्षेत्र में भी होने देखिए हई हजार पक्क भी क्योंकि जति आत्महत्या का कुछ विषाद सेवन करें दोस नंबर में विषाद सेवन पर्यटन भादा खेल प्रेसक्रिप्सन बिना न पाने पाने भाई तो मुख्य कारण होता क्योंकि थोड़े अमाउंट में खाए इसको मृत्यु होनी सजी उपलब्ध होनी डॉक्टर प्रेसक्रिप्सन नपाइनी कुछ एग्रोवेट पसल तुरंत मिली रर में लिया मानी विषादी को आपने खेती किसान में राहुल भंडार करने के हिसाब से इसको धीरे दोसों मुख्य कारण तत्व कारण कारण हो तो कारण एग्रोवेट प्रेसक्रिप्सन बिना कुछ भी विषादी को बिक्री बिक्री कर प्रतिबंध लगन सको पक्की भी विषादी होनी आत्महत्या हमें कम कर सकता भाई कुछ भन्न सक रही अलग मैं ये अगिन कुरा अलग मैं जोड़ना चाहे ये आत्महत्या रोकथाम दिवस को अवसर में तब जो प्रोग्राम कर अत्यंत राम प्रोग्राम अलग मैं चाहे कस्ता खा खाने मानी आत्महत्या का आत्महत्या अथवा आत्मा हानि का कारण के अलग प्रश्न चाहे इसमें चाहे विशेषकर मनो मनो वैज्ञानिक भन मानसिक समस्या कारण मानी धीरे आत्महत्या अथवा आत्मा हानि करने देखि तस्तरी चाहे जैविक कारण होता पीछे तैंब हजर को अलग मनो मान मनो सामजिक कारण हो सकता क्योंकि समाज बड़ा बहिष्कार करने देखि कुरा देखि लेकर गए रस्त करी दीर्घकान रोग मानी इसको आत्महत्या कारण होने सकता अब आत्महत्या करने को चोकी में को को पर्स भाई कुरा में कोई चाहे एकदम डिप्रेसन भाग एकदम निराश भैर ते पीछे दीर्घकान रोग ग्रसित होने सामो समाज बड़ा बहिष्कार होने यी यी मानस अलग बड़ी आत्महत्या अलग जोखिम मन सकता रहा यहां जोखिम मानी आत्महत्या करने मानी में कस्ता का संगकेत देखि बुझ् जरूरी है क्योंकि यह तो हमें अभी विषादी को कुछ कर आत्महत्या समग्र रूप में भादा खेल एकदम ठूल चाहे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है अलग को परिप्रेक्ष्य में क्योंकि तो क्यों मैं जोड़ना चाहे उन्नाइस सौ अस्सी को तथ्य हेन दुई सौ सत्तरी अस्सी मेरे विचार में दुई सौ सत्तरी अस्सी जानक मानी आत्महत्या करते उन्नाइस सौ अस्सी अभी दुई हजार एक्कीस में आता खेल तब को लगभग धेरे नहीं प्रत्येक वर्ष चाहे सात हजार एक सौ सत्तर जान दुई हजार एक्कीस में गए पीछे दुई सौ चालीस सात सात हजार एक सत्तर में आने को धेरे नई आत्महत्या को वर्ष नहीं बढ़ रखे तथ्यांक देखा तो कारण यह कुछ कस्ता मानी चाहे आत्महत्या कर आत्महत्या करने मानी को संगकृत के होता भाई कुछ बुझ्न भी तीत नई जान तीन नई महत्वपूर्ण जस्तु मैं लगता अब तक के होता भाई कोई मानी चाहे एकदम धीरे चाँड खुशी होनी चाँड निराश होनी निराश भर एक एक डिप्रेसन डिप्रेसन को फिचर्स देखा एक्ल बस्ने कोई साथ हेड़ नबोलने सामाजिक कार्यक्रम में संलग्न न होने एकदम खुशी होने मैं एकदम दुखी होने सा छाने कुरा में तस्त कर मृत्यु के बारे में कुरा करने रो व्यवहार मिलाने अलग क्योंकि व्यवहार मिलने भाई कुछ तब मैं बुढ़ो मानी कुरा करें भाई बुझी होगा कि होता है आत्महत्या बने को उमेर समूह कुछ भी समुदाय रही आर्थिक अवस्था मैं होने सकने कुछ होने इसलिए कसले व्यवहार मिलाते गए अब अलग मानसिक रोग से एक्ल बस उसके व्यवहार आपको व्यवहार सल्टे गए अब अलग विचार कर कि अलग भाई तेल अलग हम विचार कर हम जनमानस तो विचार कर पर्द अभी कसले आपने विवाह दान यताउति करने काम करने भाई यहां संगत आत्महत्या करने मानी अलग कुछ संगत देखा तो हमें विशेषकर ध्यान दिखने पर्व जो मैं साइकिल रूप में ख्याल जो आर्थिक कुछ व्यवहार मिलाने कुरा कतिपय अवस्था में व्यवहार मिलाने न सके आत्महत्या भाग तो महत्वपूर्ण कारण भी हो हम जैविक कारण भेस में आप समुदाय में बसर बहिष्कार होने अथवा आपने जीवनचर्या होने कुछ आपना आपका ऋण देखि लेकर अर सब कुछ आपको व्यवहारिक कारण नमिया और संबंध में चाहे श्रीमान समिति बीच के संबंध में चाहे फाट आ परिवार में अर सदस्य फाट आने पर ये यी आत्महत्या कारण डॉक्टर जो अगर हमें भाई विषादी को डाइरेक्ट रूप में प्रयोग कारण होने तुरंत आत्महत्या होने वो तो भाग पड़ी हमें अगर भाई जैसे कई मात्रा में अत्यधिक मात्रा में विषादी को प्रयोग के कारण भैया अवशेष जो हमारा विभिन्न कृषि बाली में भाग असर चाहे कति वर्ष पीछे कति समय पीछे देखा पर्सन रहा में इसको अवस्था कस्त हज एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न सोच्भ दिल्ली सर इस अलग वहाँ लोग भाई सब तेल अलग दोहरा चाहे अब अक्यूट अब कुछ भी विषादी को प्रयोग कर सके विषादी बाटी तेल तुरंत होने समस्या होने तेल हम अक्यूट इफेक्ट भेस कई समय पीछे हम क्रोनिक इफेक्ट भीर्घकान इफेक्ट भी भाई समस्या भाव अक्यूट में के होता विषादी को 
प्रयोग करने बितिक जसरी विषय प्रयोग करने विभिन्न चाहे ग्लब्स मक्स अपना पीपी भोटेक्टिव पीपी यूज करो पीपी राम से यूज नगरिकन विषाद को प्रयोग विषाद प्रयोग करने बितिक बिरामी किसान अथवा विषाद प्रयोग करने व्यक्ति में चाहे रिंगटा लगने आँखा पोलने हाथ खुट्टा चिलाने ते पीछे वाक वाक लगने बांता होने ते पीछे तैंब दिशा लगने ये समस्या विषाद प्रयोग को तुरंत देखिने समस्या हो रहा दीर्घकान रूप में इस अवशेष भर शरीर में रही रहता खेल अब ये नहीं ठैक्को एक वर्ष दुई वर्ष भर ठैक्क भन्न तो अब न सकिए तर दीर्घकान रूप में विषाद प्रयोग भई रहता खेल प्रजनन स्वास्थ्य में समस्या आने ते पीछे तैंब पैरालाइसि जो होनी न्यूरोलॉजी के सीमटम में ते पीछे तैंट गई सके प्रेसर सुगर का रोग होनी और अंत में धेरे लंग टर्मसम चाहिए दीर्घकान रूप में जाना खेल कैंसर जस्ता प्राण घातक रोग सकता देखि डॉक्टर शर्मा जस्तु यहाँ ने विभिन्न अवधा में रहकर काम कर इसका विकल्प को विषय में नहीं अवेरनेस करने प्रयास कर जो आईपीएम पद्धति हमी तो बेला में समझ यहाँ तत्कालीन बाली संरक्षण निर्देशालय को निर्देशक होसैगरी प्लांट क्वारेन्टाइन तथा विषाद व्यवस्थापन केन्द्र कृषि विभाग के महानिदेशक समेत हो बीच में यहाँ ने कर काम में आईपीएम पद्धति अलि उचाई में पुगे देखिथ्यो आज होना तो यहाँ अवकाश हो तर अलग अलग कमजोर भाग कि आईपीएम पद्धति अवेरनेस अलग कमजोर भाग कि जो लो विकल्प दिने क्रम में यहाँ अनवरत लग्न एकदम राम सोच तब यह के विषादी को विष हो भाई कुरु हमें पैल्हे भनी रहा है औषधि होना विष हो अब के हमी सकभर के विषादी कें प्रयोग पैलो कुरु तैं कि विषादी कें प्रयोग उत्पादन वृद्धि करना को लगी रोग किरा नोक्सान नोस् बन को रोग किरा निंत्रण करना को विषादी प्रयोग सीम्पल कुरा है तर तो प्रयोग करने बेला में हमें धेरे कुछ नजाने को कारण हमीर समस्या भग हे हमें विषादी ने धर कम प्रयोग करो तीन सौ संतानबे ग्राम प्रति हेक्टर हो एकदम कम कर रही विषादी तब को जापान जस्तु में तब को कोरिया में बाहर देखि पंद्रह किलो प्रति हेक्टर प्रयोग हो हमी ग्राम प्रयोग कर तर ते विषादी को कारण कसा समस्या भग ठा छेन रेकर्ड कम छाई तब को जीवन जीवन स्तर हेन हूँ तैं का मानी अस्सी नब्बे वर्षसम बाचे तर हमी का के कम विषादी प्रयोग हम के समस्या है हमी विषादी लाई प्रयोग को लगी चाहिए जो निम छो निम हमी राी मनेन जो प्राविधिक किसान इसी हमें प्रयोग करेस में किसान को बड़ी ध्यान पुगेन तो कारण हमी का विषादी को ठूल समस्या भग मेन कुरो है अब आईपीएम को कुछ तब यहाँ जोड़ने भो आईपीएम चाहे खास कर हमें विषादी न्यूनीकरण करें पी हमें रोग किरा हमें व्यवस्थापन कर सकता भाई चाहे एट मेथोडोलॉजी हो मेथोडोलॉजी हमी हे पंद्रह सत्रह वर्षसम हमें किसान हमें धेरे ठाव में छठी जिला में हमें ट्रेनिंग दीम वहाँ हमें मस्टर बनाये अभी आईपीएम स्कूल संचालन ग्यौं हई रहा आपको घर में अथवा को विषादी बनाने भो ते हम विषादी को कैमिकल विषादी में धेरे न्यूनीकरण भी भाग तर के यो तो एट प्रोजेक्ट ले प्रोजेक्ट भो के सीमा होद चार वर्ष पांच वर्ष सात वर्ष चलने है सीमा हो प्रोजेक्ट को सहयोग हो जल से धेरे राम काम संचालन हो रही है प्रोजेक्ट सीधी सके तेलाई कंटिन्ू ने सरकार ने कर सको कंटिन्ू जो तर सरकार को स्रोत साधन आदि इत्यादि को कमी को कारण जिस प्रोजेक्ट संचालन हो जिस कार्यक्रम जानते तो जान सकिए तरपनी अलग हमी का हे लगभग चार हजार किसान हमें आईपीएम को मस्टर ट्रेनर बनाया हई रही अभी हमें प्रयोग कर आज चाहे मैं आज पंद्रह ट्रेनर फोन करें मैं अब यह आश्विन को छ सात आठ में मठमंड बोला तालीम देने लाई हई मैं संस्था को मार्फत बड़ा केवी को मार्फत बड़ हई उन् तालीम दिए हमें एक रुपये में पढ़ाऊ मैं हई कतिवटा चालीसवटा जिला को एक रुपये में पढ़ाऊ पांच सौ एक रुपये में अध्ययन कर हम कर एक रुपये कसरी काम कर रहा कह समस्या कह गैप छिशि को 
त्यसैले चाहिँ आइपिएमका किसानहरू चाहिँ अझै पनि चाहिँ उहाँहरू जसले सिक्नु भएको छ उहाँहरू अझै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँले अझै पनि चाहिँ आइपिएमका सिद्धान्तलाई अँगाल्नु भएको छ तर धेरै किसानका पुग्नु चाहिँ अलिक बाँकी नै छ निकै महत्त्व हुन्छ हामी कुरा गरेको अन्तिम खन्न भइसकेका छौँ डक्टर राकेश जस्तो यहाँले सुनिराख्नु भएको छ अगाडि रिपोर्ट पनि सुन्नुभयो यहाँले नजिकबाट चाहिँ यो विषादी अवशेषका घटनाले गरेका पछि विभिन्न खालका समस्या आएका विभिन्न बिरामीहरूलाई पनि नजिकबाट पनि हेर्नु भएको छ अब यसमा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने सरकारवालाको भूमिका कस्तो हुनसक्छ यो विषयलाई प्रश्न दिनुहोस् न सठिकमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद यो आत्महत्यालाई हामीले चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ तर यसको लागि चाहिँ बहुपक्षीय सहकार्य चाहिँ अत्यन्तै जरुरी हुन्छ अब बहुपक्षीय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अरू विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखा के देखाएको छ भने यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि बहुपक्षीय सहकार्यमा के के हुनसक्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एक त एउटा एउटा यसको लागि एउटा समाज एउटा व्यक्ति र एउटा चाहिँ राष्ट्रको तिनटैको तहमा प्रति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र त्यो सँगसँगै त्योभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्महत्या गर्ने उसको साधनको पहुँचलाई त सबभन्दा पहिला कम गर्न परिहाल्यो त्यो सँगसँगै यदि आत्महत्या गर्ने मान्छेले कुनै एउटा कुनै जहाँ डक्सी खाने त्यस्तो कुनै छ भने त्यसको त्यो कुलतलाई हटाउन सक्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो सरकारवालाहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङहरू गर्नु पनि अत्यन्त जरुरी पनि छ र त्यो सँगसँगै अब एउटा त्यसपछि हामी जाऊँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले कस हामीले कसरी चाहिँ आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिन्छ भने कसैले आत्महत्या गरेर चाहिँ उसको कुरा सुनिदिनी उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो छ लाइफ हाम्रो जिन्दगी अझ अग अगाडि राम्रो छ भन्ने टुकाको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोत्साहनको एउटा चाहिँ वातावरण क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो समुदायमा चाहिँ कुनै आत्महत्या गऱ्यो भने त्यसलाई नकाल्दोमा लिने तरिकाले चाहिँ नगर्नुको लागि चाहिँ समुदायमा विभिन्न चाहिँ अवेरनेसका कामहरू गर्नु पऱ्यो आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भन्ने तरिकाको एउटा चाहिँ आत्मविश्वास दिएर कामहरू दिएर उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र राष्ट्रको रूपमा के हुन्छ राष्ट्रले चाहिँ अहिले चाहिँ यो आत्महत्याको सर्भिलेन्स सिस्टम कस्तो छ त अहिलेको सिचु सिचुएसन भनेर चाहिँ राज्य राष्ट्र राज्यले चाहिँ त्यो सर्भिलेन्स सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गरेर साँच्चै नै आत्महत्याको कारण कति भएको छ कतिपय आत्महत्या रिपोर्टिङ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अब होला त्यसलाई चाहिँ अझ स्ट्रेन्थन गरेर त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा सर्भिलेन्स सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ र र कसैलाई एउटा यही एउटा मैले अन्तिममा एउटा कुरा जोड्न चाहिँ मानसिक अस्पताल टिपिओ नेपाल र विशेष स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालमा चाहिँ एघार छैसट्ठी नम्बरको चाहिँ हेल्पलाइन पनि सुरु गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई आत्महत्याको सोच आएको छ र कसैले आत्महत्या गर्ने सोच गर्नु पर्यो त्यस्तो चाहिँ मनमा चाहिँ त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ काउन्सिलिङ रूपमा चाहिँ साइकोलोजिस्टहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ र चौबिसै घन्टा यसको चाहिँ सुविधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो भयो भनेदेखि र उहाँहरूले चाहिँ चौबिसै घन्टा तपाईँहरूलाई यदि एनटिसीबाट तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फ्री पनि हुँदो रहेछ यो चाहिँ मानसिक अस्पताल टिपिओ नेपाल र विशेष स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ एघार छैसट्ठी नम्बरको चाहिँ हेल्पलाइनमा चाहिँ एघार छैसट्ठी एघार छैसट्ठीमा भयो भने तपाईँले कसैलाई त्यस्तो केही छ भयो भने मानसिक त्यस्तो भएको छ मलाई कुनै दिक्कत लाग्यो त्यस्तो सोच आयो आत्महानि अथवा आत्महत्या सोच आयो भने तपाईँले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको सबै चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँले सहयोग लिन सक्नुहुन्छ यति भन्दै आत्महत्या वास्तवमै यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ बहुपक्षीय सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जसरी चाहिँ उन्नाइस सय असीमा दुई सय चौहत्तरबाट अहिले दुई हजार एक्काइसमा आउँदाखेरि सात हजार एक सय सत्तरमा पुगेको छ यति यति धेरै चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ तथ्याङ्क देख्दाखेरि साँच्चै नरमाइलो लाग्छ र यसलाई चाहिँ हामीले हामीले यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययन अनुसार देखाएको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामी एउटा समुदाय एउटा चाहिँ कम्युनिटीको रूपमा एउटा चाहिँ राष्ट्रको सबैको चाहिँ एक हातमा जोडेर चाहिँ एक हातमा हात मिलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने प्रयास गरौँ थ्याङ्क यू निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ डक्टर शर्मा अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहन्छु हजुर म के भन्न चाहन्छु भने खास गरेर यो आत्महत्याको कुरामा नेपालमा आत्महत्याको राम्रो चाहिँ स्टडी चाहिँ हुनसकेको छैन खाली सानो सानो ठाउँमा मात्र भइरहेको छ कि त्यसैले चाहिँ आत्महत्याको कारण के हो के केले गर्दा आत्महत्या हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा बृहत नेसनल वाइड एउटा चाहिँ अध्ययन हुन जरुरी छ जसलाई चाहिँ यो युनिभर्सिटी अफ इडेन बर्गले पनि कोसिस गरिरहेको छ उसले पनि सबैमा गर्न सकेको छैन यो एउटा जरुरी छ भनेपछि अर्को आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्ने जुन साधन छ त्यो साधनलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँ लाग्नुपर्छ जस्तै विषादीको कुरा आएको छ विषादी अब विषादी गरेर सेवन गरेर आत्महत्या हुन्छ भने त्यो विषादीलाई किन बजारमा ल्याउने त्यो
त्यो डन्डालाई चाहिँ कस्तो बनाइदिएछ भने अहिले त्यो अलिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठ देखि दस किलो ओजन पर्ने बित्तिकै त्यो डन्डा चाहिँ तल चाहिँ स्प्रिङ जस्तो तल आउने त्यस्तो किसिमको अहिले इन्डियाले चाहिँ पङ्खा निकालेको छ हेर्दाखेरि चाहिँ सेम छ तर त्यो आठदेखि दस किलोको ओजन हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ तल आइहाल्छ स्प्रिङ जस्तो कसैले कोसिस गरे पनि त्यो चाहिँ आत्महत्या गर्ने कोसिस गरे पनि त्यो आत्महत्या गर्न सक्दैन उसले तल आइहाल्छ त्यसपछि त्यो बाँच्छ त्यस्तो किसिमको पनि हामीले साधनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के अरे जनमानसमा हामीले चाहिँ अलिक जागरण गराउनु पऱ्यो र त्यस्ता किसिमको साधनहरूलाई पनि हामीले आयात गरेर त्यस्तालाई हामीले चाहिँ अलिकति उपभोग गर्ने तर्फ चाहिँ हामी लाग्नु पर्छ जस्तो लाग्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय डक्टर साहब यहाँहरू दुवैजना प्रति हामी कृतज्ञ छौँ कृतज्ञ आफ्नो गर्दा विधायक चाहन्छौँ नमस्कार हवस् त धन्यवाद नमस्ते अहिले विदा गर्छौँ हजुर हामीले आजका अतिथिलाई विदा गरिसकेका छौँ आज हामीसँग डक्टर राकेश घिमिरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरी आज हामीले विश्व विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदै गरेको परिपेरीमा चाहिँ विशेष गरी आज हामीले यसरी न्यूनीकरणको उपायहरू र विषादीको कारणले भएका आत्महत्याका घटनाहरूलाई हामीले न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा त्यसरी हामीसँग रहनु भएका डक्टर डिलराम शर्मा उहाँ चाहिँ कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न कृषि अन्तर्गतका विधाहरूमा अहिले पनि अवेरनेस अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि अवेरनेस अवेरनेस गर्दै आउनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँहरूसँग यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ यहाँहरूमा कुनै पनि जिज्ञासा समस्या अनियोलहरू छन् भने हामीले पक्कै पनि सम्बन्धित बिग्रेर सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा पक्कै पनि जुटेछ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम शाह पढेहरूको माझबाट विधा हुने अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन एलजी नमस्कार